Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. Estamos chegando aqui para trazer as notícias do Vasco, se preparando para o jogo de domingo, 18 horas e 30 minutos contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão. E nós estaremos contando em loco com Diego Monteiro e Marco Vasconcelos toda a história desse jogo. Aliás, a cobertura em Belo Horizonte desde sábado, ficando com o Vasco até a próxima quarta-feira na cobertura do jogo da Copa do Brasil, o primeiro das semifinais contra o Galo Mineiro. Todas essas informações nós vamos trazer aqui no News, que é um News especial, com uma matéria feita hoje pelos companheiros Joel Silva e Marco Vasconcelos, com o lateral direito titular do Vasco, o bom Paulo Henrique. Você vai saber muitas coisas de Paulo Henrique, muitos detalhes de bastidores. Curta e espalhe aí pelos seus grupos de WhatsApp o link desse News para que mais vascaínos conheçam o atual lateral direito do Vasco da Gama. Peço a você para dar aquele like. O like também vale a pena. E como eu disse, espalhar os links não chega boleto nenhum. Vou dar um recado do Clube de Membros, através do Sérgio Quint, que está sempre atualizado. Fala aí, Sérgio! O Clube de Membros do AV está de cara nova e com ainda mais benefícios. Você poderá continuar como membro no YouTube normalmente, para ter acesso ao chat privado e aos emojis, mas agora poderá participar de forma independente dos grupos de Telegram e de WhatsApp. Para isso, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou então acessar o link que está na descrição. Você será redirecionado para uma página com todas as informações sobre os planos e após escolher, receberá via e-mail um link de acesso para o grupo escolhido. Cara, tá todo mundo lá. Você tá esperando o quê? Vem participar da resenha com a gente. É o Atenção Vascaínos, sempre pensando em você. Meu recado agora é da 1xbet, a 1xbet que é parceira do canal Atenção Vascaínos, está no primeiro comentário fixado aqui no chat, para você poder fazer seu cadastro, se habilitar a poder jogar, e podendo jogar, aí amigo, o cardápio é amplo para você apostar naquilo que você quiser. É apenas para você se distrair, uma maneira lúdica de você ganhar dinheiro. Não é meio de vida, esclarece a 1xbet. 3 mil reais de bônus para você engordar a sua aposta e também, usando a palavra promocional vascaínos, qualquer valor que você inicialmente aportar vai dobrar. Portanto, a 1xbet tem algumas benesses em parceria com o canal Atenção Vascaínos. E a 1xbet paga bem, paga rápido, não tem erro. 1xbet, parceira há quase seis anos do canal Atenção Vascaínos. Eu vou dar um recado agora importante da Futuro Consultoria Financeira. Preste atenção nesse vídeo. Ser vascaíno é acreditar e confiar até o apito final. Torcer por cada jogada e nunca abandonar o time, mesmo nos momentos difíceis. E assim como você confia no Vasco, precisa confiar também em quem cuida do seu futuro. Com a Futuro Consultoria Financeira, você pode torcer tranquilo, sabendo que seu dinheiro está bem protegido. Como Mauro Galvão protegia a zaga do Vascão. Invista com quem entende de vitória dentro e fora do campo. Conheça a Futuro Consultoria Financeira. Aqui, o jogo é sempre a seu favor. Futuro Consultoria Financeira. Realizando os seus sonhos com planejamento financeiro personalizado para você. Comemorar as vitórias do Vasco é maravilhoso, é incrível. Agora imagine você fazer isso enquanto alcança seus objetivos financeiros. E ainda é melhor se você pode fazer com a Futuro. A Futuro Ajuda você, você pode com ela. A melhor empresa de planejamento financeiro do Brasil está aqui com a gente para te ajudar a ver que tudo isso é possível. Afinal, a gente sabe que os sonhos são tão importantes quanto os gols do Vasco, não é mesmo? Futuro Consultoria Financeira. Siga a empresa no Instagram. Futuro Consultoria Financeira, arroba. Ou escaneie o QR Code que está aí na tela, gratuito para você. E você vai ganhar... Um diagnóstico financeiro, também 0800, para você também fazer parte da história. Se organize financeiramente, faça seu planejamento financeiro para ter os seus sonhos alcançáveis. Como? É simples, através da Futuro Consultoria Financeira. 
Sou forte, treino intenso, o Vasco buscando melhoria da equipe, que vem de três resultados sem vitória, duas derrotas, uma na Copa do Brasil, outra no Campeonato Brasileiro e um empate no final contra o Flamengo. O Vasco vai treinando e há um sentimento de que faltam 16 jogos para o encerramento do ano da temporada. É claro, se o Vasco for a final da Copa do Brasil. E por isso, vale todo o sacrifício. É uma chance para um grupo que sofreu muito no ano passado, em quase totalidade. A gente está vendo aí uma foto do time que jogou contra o Bragantino, a partida decisiva, aquela partida que deu ao Vasco a sobrevivência para jogar esse ano a Série A. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Piton, Paier e Verrete começaram aquele jogo. Léo, Puma e Matheus Carvalho estavam no grupo, no banco de reservas. Portanto, todos esses jogadores já acostumados demais com essa pressão. Agora é desfrutar minimamente, apesar da responsabilidade. São sete pontos para o G6, mas são sete pontos também para o Z4. Está na hora do Vasco dar uma modificada. Um dos nomes desse Vasco sofrido de 2023 e que vem muito bem em 2024, falou hoje com exclusividade ao canal Atenção Vascaínos, aos repórteres Joel Silva e Marco Vasconcelos. O lateral direito, Paulo Henrique. Paulo Henrique, para quem não sabe, jogou no Paraná Clube. Está aí ele com a camisa. Jogou no Juventude, onde se destacou jogando em segunda linha. Era o jogador dos mais velozes. Chegou a ser incluído numa lista dos cinco jogadores mais velozes do mundo. Por isso, foi para o Atlético Mineiro, mas durou pouquíssimo tempo. Jogou três partidas no Galo em 2023 e veio para o Vasco da Gama. E aí no Vasco, ele joga num ano de 23, ainda muito oscilante, sem opção de compra, apenas como taxa de vitrine. Em 30 de dezembro de 2023, depois de um ano, como eu disse, de oscilações, ele acaba sendo comprado por um milhão de dólares, 70% dos seus direitos federativos. 65% foi ao Galo, 25% foi para o Atleta, 5% para o Juventude, 5% para o Paraná Clube. Você está vendo aí números do Paulo Henrique em 2023. Ele que assinou quatro anos de contrato com o Vasco até 2027. Foram poucos jogos no Galo e foram alguns jogos importantes no Vasco. 15 no total, 10 como titular na equipe Cruz Maltina. Em 2024, mudou o panorama. Paulo Henrique começou como titular, depois perdeu a posição, mas se firmou como um excelente lateral direito, principalmente pela valência de boa ofensividade, velocidade, mas aprendendo a marcar. É o jogador líder com o Vasco em relação à roubada de bolas. Foram 41 jogos, um gol e duas assistências. O gol feito contra o Esporte Clube Bahia, numa das derrotas comandadas pelo Rafael Paiva, ainda no Vasco da Gama. Paulo Henrique é uma das boas armas esse ano, está se firmando, entrando aí numa disputa com o Puma Rodrigues, mas é um jogador que tem dado ao torcedor uma segurança, exatamente por essa força. E a gente vai ver esse papo exclusivo, comandado por Marco Vasconcelos e Joel Silva, falando de carreira, o momento dele no Vasco, velocidade, sobre a 777 e agora o Vasco comandado por Pedrinho, a briga com Puma, salutar... O lateral esquerdo, Piton, que da mesma forma, também papai, ele também vai ser pai agora e com muita ofensividade, vai falar de Rafael Paiva, o treinador que deu jeito ao Vasco esse ano, e sobre seus sonhos, sobre seu futuro. Vamos então começar com o papo com os repórteres Marco Vasconcelos e Joel Silva, com o lateral direito, Paulo Henrique. Eu queria que inicialmente você... Falasse um pouco do teu momento da carreira, você está com 28 anos, uma idade né, para jogador de futebol que é muito boa, a gente costuma dizer que é, é do amadurecimento mesmo, é, você vem de uma sequência que, claro, com todo respeito aos outros clubes, o teu futebol começou a aparecer um pouco mais, você veio de Juventude, Atlético Mineiro, aí comprado pelo Vasco depois de um empréstimo, como que você definiria o teu momento assim, de carreira hoje em 2024? Cara, eu acho que é o meu melhor momento, sem dúvidas, assim, onde eu pude engatar uma sequência de jogos, é um ano muito bom, assim, de muita produtividade, onde eu pude desempenhar bem dentro de campo. Então, eu estou muito feliz com esse momento, por poder ter essa sequência. Ano passado, eu acabei jogando menos, esse ano, engatei mais 
sequência como titular, então eu estou muito feliz por este momento e espero que as coisas continuem fluindo da melhor maneira. E Paulo, mais uma vez também obrigado. É... Conta um pouco da sua trajetória no futebol, já que você tem 28 anos, vive o seu melhor momento, mas como é que foi percorrer todo esse caminho para chegar até o Vasco? Conta um pouco da sua base, da sua trajetória, do lugar onde você nasceu, como é que o futebol entrou na sua vida? Faz um panorama aí da sua, da sua trajetória de vida até chegar ao Vasco da Gama. Cara, eu comecei tarde, né, pro futebol eu comecei tarde, eu comecei no meu primeiro ano de sub-20, no Londrina. Eu vim de uma cidade chamada Sete Barras, no interior de São Paulo, uma cidade bem pequena. E fiz os testes em vários clubes, no São Paulo, no Santos, no Curitiba, no Figueirense. E em 2014 eu fui aprovado no Londrina, fiz a minha base ali no sub-20. Depois eu comecei a rodar times menores, é, terceira divisão do estadual, segunda divisão do estadual, no Irati. É, depois fui para o Operário de Ponta Grossa, uh, de União de Francisco Beltrão jogar o estadual o paranaense. É, depois fui para o Metropolitano de Santa Catarina, é, Clube Atlético Tubarão também de Santa, Santa Catarina. Uh, Paraná Clube, eu cheguei em 2020, meu primeiro ano, é, meu primeira Série B, né, primeiro campeonato nacional. Havia jogado um jogo pelo, pela Copa do Brasil, se eu não me engano, em 2016, pelo Londrina, mas foi um jogo só. O primeiro brasileiro foi em 2020 pelo Paraná. Depois, fui, no ano seguinte, fui para o Juventude. Depois, Atlético Mineiro e agora, agora o Vasco. Ano passado, no caso. Faz um resumo para a gente da tua passagem até agora pelo Vasco. Porque foi também de, de muitas transformações, a gente pode dizer assim. Você chegou por empréstimo, veio do, do Atlético Mineiro. Você já foi comprado pelo Vasco no início dessa temporada. Você mesmo é, disse, no ano passado teve menos oportunidades, mas terminou bem o ano, né? Como é que foi essa gangorra para você de não ser relacionado, às vezes não entrar, virar titular? Esse ano também, é, no início você começou como titular, depois ficou um, alguns jogos fora e agora engrenou de novo uma sequência com o Rafael Paiva. Além, é claro, é, das mudanças que aconteceram no próprio clube, né? A gente tinha administração, uma gestão com a 777, que inclusive te comprou. É, você passou por vários técnicos, Barbieri, o... o, o o Ramon, e agora no início dessa temporada também, começando com o Ramon, depois passando pelo Álvaro Pacheco, que agora é com o Rafael Paiva. Ah, eu acho que é, todo o processo, desde que eu cheguei no Vasco, é, a vida do atleta é normal, é oscilar, é normal esses altos e baixos, mas eu acho que em momento nenhum deixei de trabalhar e deixei de acreditar no, no que havia sido proposto desde o início da minha vinda para cá. É, eu vim sabendo que eu via disputar a posição com um grande jogador, que era um atleta de seleção e tudo mais, então eu vim sabendo disso, mas também confiando no meu potencial. Eu acho que o ano passado é, terminei bem, numa, numa crescente, pude ajudar bastante a equipe, e esse ano também foi normal oscilar. O início do ano de muitas incertezas, é, de chegada de novos atletas, de muito mais disputa pela posição, mas sempre com a cabeça tranquila, confiando que, que Deus tinha o melhor para mim e acreditando no, no trabalho. Sempre me dediquei muito e tenho me dedicado para que, é, enquanto eu tiver a oportunidade de estar jogando, estar tá aproveitando e ajudando a equipe da melhor maneira possível. Na Juventude você jogou, jogava muito também né, numa linha mais ofensiva. Né? No Vasco, talvez, eu não lembro de tantos jogos, mas chegou a fazer alguns. Você se destaca muito pela sua velocidade, pela sua força. Com o Ramon Dias, eu, eu, vinha, eu vi em você um jogador muito mais agudo. E com o Rafael Paiva... Você, inclusive, está liderando quesitos defensivos. É, eu, eu vejo que você deu até uma mudada mesmo de característica, digamos assim, devido àquilo que o time está precisando. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas características, essa mudança de chave. Com o Ramon, você era um cara muito mais agudo, fez, fez gol contra o Botafogo, batendo de fora da área. Não que com o Paiva você não chegue até, a, até o fundo, mas você tem se destacado muito pela, pela seu, pelas questões defensivas. Foi uma indicação do Paiva? Foi uma conversa? Ou foi um, um método que o time precisava mesmo? Como é que foi essa mudança de característica de um ano para o outro? Cara, eu quando eu comecei a minha carreira, eu comecei como volante. né? Então, eu tinha muito essa característica defensiva, de marcação. E acho que eu depois que eu migrei para a lateral direita, eu isso acabou indo comigo. E, cara, eu acho que no início do ano, é, durante boa parte dos jogos, a gente vinha tomando bastante gols e era algo que a gente precisava estancar. Não foi algo proposto, mas foi algo que nós... É, percebemos que era necessário mesmo focar em tomar menos gol, porque nós sabemos que nós temos atletas é, qualificados do meio para frente para poder resolver o jogo para nós. Então, é, não foi algo intencional, mas foi algo que, no momento onde a gente necessitava mesmo estancar essa, essa, a, 
parar de tomar muitos gols, então foi algo natural que foi fluindo e fico feliz em poder ajudar a equipe, seja na maneira defensiva ou na, na maneira ofensiva. Você falou um pouco sobre a tua velocidade e é inegável que isso é o que mais chama atenção no teu futebol, a força física, né? É a arrancada, é, você supera é, vários jogadores, deixa vários aí para trás, é, foi até, entrou no top 10, né, dos jogadores mais rápidos em 2022, se eu não me engano. É, da onde vem essa, essa força? Você sempre teve isso, você adquiriu isso é, ao longo da tua carreira e você reconhece que, assim, se você estiver bem fisicamente, é, é realmente o teu ponto forte. Cara, sem dúvida. É, essa velocidade, essa característica principal, eu já venho com isso desde, desde que comecei a jogar futebol. Claro que fui aprimorando, fui é, melhorando isso com o tempo. E sem sombra de dúvida, eu acho que o futebol hoje exige muito da parte física e esse é o, é o meu diferencial, é algo que eu procuro cuidar bastante, trabalhar bastante essa parte física, estar tá sempre aperfeiçoando o nível de força, é, nível de velocidade com é, a comissão técnica, com o departamento de fisiologia, com a preparação física do clube, por fora também com o meu personal, então é o que eu trabalho bastante para que eu venha estar tá sempre em altíssimo nível, porque o futebol hoje exige muito isso, estar tá sempre em alto nível físico. Eu, particularmente, acho a lateral a, lateral a posição mais, <risos> mais ingrata, porque pô, você tem que ir, ir na frente, apoiar, né, cruzar com perfeição, ainda acompanhar o ponta. É uma, é uma posição bastante complicada, pelo menos particularmente <risos> para mim. É, e e para você, como você disse, começou como volante, foi para a lateral direita, foi através de um treinador. Conta um pouco como é que foi essa passagem e qual é o seu ídolo na posição, o cara que você se espelha na posição de lateral direito? Cara, é, foi algo que, na verdade, foi uma necessidade, né? No clube, na época, eu jogava no Irati, na terceira divisão do estadual, e o nosso lateral direito acabou machucando, o reserva também teve problemas, e precisou, e eu fui... Na verdade, a minha estreia, a minha primeira vez que eu joguei como lateral foi pelo Londrina, inclusive, na, na Copa do Brasil, o único jogo pelo Londrina que eu joguei, foi por conta de uma necessidade também. E daí depois, é, no, no Irati também teve essa necessidade, e eu acabei que, que joguei como lateral... No ano seguinte, novamente, é, precisou, eu voltei para o lateral de novo e acabei ficando, acabei gostando da, da posição de, de jogar ali, acho que me adaptei bem e cresci muito, aprendi bastante. Cara, um ídolo eu acho uma palavra muito forte para se usar, mas eu tenho muitas referências na posição, mas acho que uma das principais referências, assim, até por toda a história que teve, é o Cafu, cara. O Cafu é um cara que, que superou todas as expectativas, que superou muitas dificuldades, que foi um, um grande atleta, um grande profissional, então é um cara que não joga mais, que, mas é um, um grande profissional e claro, hoje na posição nós temos vários atletas, Alexander Arnold, Hakimi, Michael na época da seleção, enfim, é, são inúmeros atletas que, que eu posso citar nessa posição que tiveram alto destaque. Tem resenha dessa questão da velocidade aqui entre os caras, assim, porque às vezes eu vejo que os caras fazem uns lançamentos, você está bem atrás, mas você hum. vai chegar na frente, não? o cara joga a porta <risos> sabendo que vai ter essa, essa possibilidade. E outra coisa, você fica, fica é, claro, nas medições, você fica preocupado enquanto quanto você atingiu de velocidade, se você correu mais tal jogo ou outro jogo ou não? Cara, acho que não, acho que é, os números eles são muito importantes, mas é muito do que, do que é produzido na partida. Claro que tem essa característica e a gente é, procura usar ela bastante, que é deixar o espaço para poder atacar, né? E os, os meus companheiros sabem é, onde que eu gosto de receber o passe ou onde que tem o espaço para jogar. Então é, é o que a gente conversa ali para poder ajudar a equipe de uma maneira geral. Cada um tem sua característica. Os atletas têm de um bom passe, uma boa finalização. Eu tenho essa velocidade. Então a gente procura usar isso dentro de, de campo para poder ajudar a equipe, seja da maneira que for. A resenha? Ah, sempre tem uma brincadeira ou outra, né? Mas nada, nada demais, assim. Os caras confiam bastante é, em mim nesse, nesse quesito. E eu procuro ajudar. E sempre quando surge uma oportunidade de estar tá ajudando ali, eu estou ajudando. É, hoje o, o, o Vasco tem né, como seu comandante um presidente Pedrinho, né, depois da saída da 777, que é um ídolo do Vasco, que conhece o Vasco como ninguém. É, o Verrete, em entrevista, inclusive para o canal, usou a palavra abandonado quando se referia a 777 em relação a situações cotidianas do CT. Como é que você avalia essa passagem de bastão, que foi né, de forma até abrupta né, na justiça, mas a gente vê que depois, né, coincidentemente ou não, as coisas melhoraram? 
Qual é o seu, a, a, a sua opinião quanto a isso? Né? Com a chegada do Pedrinho, como é que era a gestão da 777? O que, que mudou é, entre uma gestão e outra? Cara, eu acho que a aproximação, é, esse contato dia a dia, é, tem ajudado muito a nossa equipe. É algo que realmente agregou muito. Porque o Pedrinho é um cara que conhece o clube, que já é ídolo, que sabe tudo que, que o clube necessita e esse contato dia a dia com os jogadores, ele está sempre aqui, sempre nos jogos, nas viagens, no vestiário, então esse contato com ele, com o Felipe, é, tem agregado muito porque a gente sente que eles realmente estão dentro do projeto, que eles sabem o que estão fazendo e que estão dando o máximo de suporte possível para que a gente possa desempenhar bem dentro de campo. Você já falou sobre o teu momento da carreira né, profissional, Eu queria que você falasse um pouquinho do teu momento pessoal, recentemente você foi pai, né? então acredito que seja assim é uma junção muito interessante é, para o teu momento da carreira de maturidade com 28 anos e um momento pessoal que que para qualquer um é inesquecível ah muito feliz muito feliz é minha esposa agora está grávida de três meses três meses e um e pouco é, é um sonho nosso um sonho é, particular meu ser pai e algo que a minha esposa a gente já já vinha planejando e cara a gente está muito feliz eu acho que é, isso estou de todo sentimento que um ser humano pode ter, que é ter filho, que é estar tá aumentando tua família. Então é o que, além da parte profissional, essa minha parte pessoal, estou muito feliz, muito contente, muito grato a Deus, porque é a realização de um grande sonho. Você falou um pouco sobre a, a disputa de posição quando chegou ao Vasco, um jogador de, de seleção uruguai, que é o Puma. E a gente vê que é uma disputa muito sadia. Né? E você, hoje, dá para dizer, é o titular do Vasco, da lateral direita do Vasco, mas o Puma tem entrado e quando entrado... Tem, tem correspondido, tem marcado gols, tem dado assistências. Como é que é essa disputa por posição e como é que é ele também no dia a dia, nessa situação, imagino, claro, é, é, um dando força para o outro, mas como é, que, como é que é essa disputa no dia a dia, na resenha? Como é que, como é que você lida com isso? Então, é, realmente é uma disputa muito sadia, de muito respeito, de muita a amizade ali dentro do, do campo, porque a gente sabe que quem ganha com, com tudo isso é o Vasco. Então, é, a gente sempre se ajuda nos treinamentos, no que pode, ele dentro das características dele, eu dentro das minhas, ele é um cara muito agudo, que realmente pisa na área, que tem um cruzamento muito bom, a finalização muito boa, então a gente tem se ajudado para que seja quem for estar dentro de campo, é óbvio que eu vou dar o meu máximo para estar sempre jogando e quando eu cheguei eu sabia desse, dessa disputa difícil, dessa disputa sadia, aos poucos fui conquistando o meu espaço e assim a gente vai continuar, seja eu jogando, seja ele, a gente vai estar sempre dando força no jogo do Flamengo, joguei boa parte do jogo, ele entrou em poucos, em poucos minutos também deu assistência. Eu acho que eu, dentro das minhas características, tenho dado uma boa consistência defensiva e o Puma, quando tem entrado, tem contribuído muito bem nessa parte ofensiva, fazendo gols, dando assistência, assim como foi contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo. Eu acho que quem ganha com tudo isso é realmente o Vasco. É, o Puma é um cara com características diferentes, né? E é da tua, do teu lado, joga também na lateral direita. Queria que você falasse do outro lado, do lateral esquerdo, que é o Piton, Claro que o time tem uma engrenagem importante, vocês têm características diferentes também. O Piton é um cara que, é, tecnicamente, chega mais na frente para fazer os cruzamentos e tal. Não tem tanta força física assim como você. Aliás, é, nessa semana, quando surgiu a notícia que você vai ser pai, a galera fez as brincadeiras na rede social. Né? O Piton no, no, no cruza, faz a mão e o Paulo Henrique também. Então, assim, acho que são momentos até parecidos na vida pessoal e dentro de campo vocês... É, é, se completam um por um lado e pelo outro, porque tem que ter essa, essa divisão também, né Paulo? Claro, com certeza o Piton é um, um, grande, um grande amigo aqui dentro do Vasco é, além de ser um grande jogador e tudo mais que é um cara que eu, que eu tenho uma admiração muito grande tecnicamente dispensa comentários então a gente tem se ajudado é, dentro de campo ele é, tem dado muita assistência tem contribuído, contribuído bastante e em contrapartida eu tenho tentado dar essa solidez defensiva para a nossa equipe, para que ele possa desempenhar do lado dele com as características dele e eu do meu lado as, as minhas características também, para que a gente possa, em conjunto, de forma coletiva, trazer o um melhor resultado para o clube. Paulo, você chegou ao Vasco ainda sob o comando do Maurício Barbieri, depois veio o Ramon Dias numa situação delicada, uma luta contra o rebaixamento, que foi conquistada né, na última rodada, inclusive um cruzamento uhum. seu. Imagino que deve ser um momento muito especial né, seu dentro do Vasco. Mas, é, e aí, ele continuou e as coisas não deram certo. Veio o Álvaro Pacheco e também não deu certo. E aí vem o Rafael Paiva, que é um treinador de base e faz o time dar certo. 
E aí eu queria o seu diagnóstico. Por que que com o Ramon Dias, naquele momento, o time não deu liga como deu no ano passado, ou conseguiu os objetivos do ano passado, e nesse ano não conseguiu com o Ramon Dias? E o que que o Rafael Paiva fez de diferente que o time conseguiu dar essa liga? Cara, eu acho que é, o futebol é movido a resultado. Então, é, o, o Ramon, enquanto estava dando resultado, é, as coisas estavam bem, depois acabou dando uma oscilada e optou pela saída. Mas, sim, ele teve um bom desempenho, tanto que nos ajudou na, na luta contra o rebaixamento e conseguiu essa conquista no final do ano passado. E o Paiva chegou com, com bastante simplicidade, é um cara que já conhece o clube, é um cara que, é, se eu não me engano, é o primeiro trabalho dele no profissional, né? Mas é um cara que tem muito inteligente, que resgatou, a gente vinha de momentos difíceis, de uma, de uma goleada em casa, e ele resgatou a confiança da equipe, já havia mostrado antes que, que tinha personalidade para assumir a equipe profissional é, em jogos anteriores e ele só realmente passou confiança, porque o nosso grupo é, era e é bom, tem grandes jogadores. Ele foi passando confiança e ajustando pequenos detalhes para que a gente pudesse sair dessa situação igual a gente saiu. Você chega ao Vasco, que é um grande clube, consegue virar titular, já está com 28 anos. Daqui para frente, o que você tem de, de sonho ainda que, que precisa ser realizado? Seleção brasileira, jogar lá fora... O que você pensa assim no nível de carreira? Cara, eu estou muito feliz realmente no Vasco. É, me sinto realizado com o meu momento. É claro que eu sempre vou buscar o, o algo a mais. Eu acho que no momento a gente almeja em levar o Vasco de volta a brigar por títulos, a conquistas. É, a seleção brasileira é um sonho, eu posso é, afirmar, eu acho que 100% dos jogadores brasileiros sonham em chegar na seleção brasileira e comigo não é diferente também mas isso passa muito pelo meu desempenho com a camisa do Vasco. E é por essa camisa que eu vou dar minha vida todos os dias, em cada treino, em cada partida, para que as coisas a mais fluam naturalmente. E as oportunidades que aparecerem, é, eu vou procurar abraçar da melhor forma possível. Seja no Vasco, seja mais para frente fora, não sei o que, o que Deus tem preparado para mim, mas eu tenho certeza que são, são grandes coisas. E a seleção brasileira vai ser muito fruto do trabalho feito aqui dentro. Parabéns aos dois companheiros, excelente matéria, matéria esclarecedora e a gente vai trazer amanhã de manhã, no Bom Dia Gigante, mais papo com Paulo Henrique. Aí falando de algo mais factual, o jogo com o Cruzeiro, a decisão contra o Atlético Mineiro, se ligue amanhã no Bom Dia Gigante. E no tabela, amanhã à tarde, a Jéssica Ventura, que também teve nesse papo, vai trazer um ping pong muito legal, mas muito legal mesmo com o lateral direito do Vasco da Gama. A gente vai dar um intervalo e na volta a gente vai trazer a preparação do Vasco para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. Quem vai ser titular, hein? Quem vai jogar? A gente volta já já. A Cordilheira dos Andes atrai amantes do vinho do mundo todo. A Argentina abriga 1.300 vinícolas e só na região de Mendoza estão 900. A capital do Malbec tem esse título pela qualidade das uvas. A pureza da água de degelo, aliada ao clima perfeito para o plantio, é o segredo para a produção de vinhos tão saborosos. Em cinco noites, é possível desfrutar as melhores degustações com almoço harmonizado e passeios noturnos. O Dicas de Mendoza tem consultores especializados que vão desenvolver um roteiro personalizado para o seu estilo. Acesse o QR Code e venha brindar em Mendoza. É isso aí, galera. Dá uma voltinha hoje na gigante da colina Paraíba, casa de todo Vascaíno e João Pessoa. Então, paredão. Camisas e blusões, treino, material de aquecimento, comissão, jaqueta, nossa camisa do Paredão Léo, produtos diversos, itens promocionais, no lado de cá, vem comigo, regata de basquete, treino, modelos femininas, acessórios tem também. Isso é aonde, Roselmar? Flávio, galera do canal, é na Paraíba, vem João Pessoa, primeira loja do Bascão, aqui no Nordeste, você não conhece? Não perde tempo, vem! Alô turma, aqui é o Marco Romano das lojas Gigantes da Colina. Eu venho aqui hoje fazer um convite para você que é de Penedo, para que domingo vá ver o jogo na casa do Fritz, do meu amigo André. Eu estaremos lá junto com o pessoal do canal Atenção Vascaínos e caso você necessite de algum produto, terei imenso prazer, imenso prazer em levar, apertar sua mão e conhecê-lo. Agora eu vou passar para o Diogo, que vai falar alguma coisa sobre os produtos. 
Então, galera, ó, meu WhatsApp vai estar tá aqui embaixo, o WhatsApp da loja. Precisando de qualquer produto que eu vou mostrar para vocês, só entra aí em contato. Vem comigo. Temos, ó, camisa jogo 1, camisa jogo 2, a terceira camisa, que é as camisas negras. Lembrando que você temos todos os tamanhos. Se você quiser ela personalizada, com paê, verrete, coutinho, ou o seu nome na camisa, ou qualquer número, ela já vai para lá personalizada, tá? Temos a camisa jogo 1, jogo 2 de goleiro. Essa camisa linda, que é a retrô de 98 do título da Libertadores, ela tá em promoção, galera. Vem comigo, ó. Camisa de treino, regata. Temos a de manga também de treino. Essa aqui, ó, que é de aquecimento off-white e a black, que tá saindo bastante. Temos todos os tamanhos. Temos chinelo. Agora eu vou mostrar o lado feminino. Temos feminino aquecimento infantil. Temos, ó... Boné, olha esse boné das camisas negras lindas que eu estou usando. Temos o um boné aqui, o verrete, usa bastante. Temos bucket feminino, temos short de aquecimento, short de treino, short de jogo. E olha essa coleção linda de óculos, Marcão. Ah, Diogo, eu, vou, eu já vou pegar esse para mim, que eu quero ir na faixa para pegar. Ah, vou pegar o meu também, né? Lembrando você que temos jaqueta, tá? Temos, ó, olha o giro na loja. A loja está repleta de novidade. Temos também... Corta-vento, vários tipos de corta-vento e do P ao 3G. Não perca tempo, galera. Não perca tempo. Me manda a mensagem aí embaixo, hein? Vai receber aí em Penedo, na casa do Flix no domingo. Tamo junto. Saudação a Vascaína. Valeu. Essa é a loja gigante da colina em Copacabana. Exatamente no centro de Copacabana. Na rua Figueiredo Magalhães. Muito bem localizada entre a avenida Nossa Senhora de Copacabana, rua Parata Ribeiro com fácil acesso de metrô pela estação Siqueira Campos. Você, em dois minutos, chega a pé da estação. Tem também estacionamento próprio dentro da galeria, onde fica a loja. A loja fica na famosa galeria do Casa e Vídeo de Copacabana. E, além do mais, você está vendo aí todos os produtos. Muito bonita a loja, uma das mais bonitas, com os produtos mais especiais, as camisas mais atualizadas de treino, de jogo, chinelos... Você tem aí copos, enfim, tem toda a variedade de produtos para você aproveitar. Atendimento pleno, as araras repletas, enfim, aproveite, porque é um luxo. É a gigante da colina de Copacabana, na rua Figueiredo Magalhães, em Copacabana, ali juntinho com a rua Barata Ribeiro. Não deixe de visitar, arroba gigante Copacabana. Também é uma gigante que vende muito. O Vasco continuou o seu preparativo para o jogo de domingo com o Cruzeiro. Com treinamento hoje pela manhã, muito sol no Rio de Janeiro. Mas os jogadores, como eu disse no primeiro bloco, muito, mas muito focados. Faltam 16 partidas para encerrar o ano. O Vasco chegando à final da Copa do Brasil, que é o que todos nós queremos. Portanto... Falta pouco, tem que se esforçar muito mesmo. Você está vendo fotos aí do time, jogadores todos liberados, ninguém entregue a departamento médico, a não ser aqueles que já estão, Estrela, Adson, Paulinho, o Jair está treinando com o grupo, mas ainda não vai para jogo, mas de qualquer maneira, o técnico Rafael Paiva tem o elenco todo. Mas ele tem uma dúvida sim, do lado direito, porque ele precisa achar alguém que dê o equilíbrio que Adson dava, exatamente Adson, que teve seu último grande jogo na última grande atuação do Vasco contra o Fluminense. Vieram outros resultados positivos, mas o Vasco oscilou demais, sem um jogador que faça essa movimentação pelos lados e também possa fazer uma companhia aos meias jogando por dentro. Rayan não vai jogar contra o Atlético Mineiro, foi expulso contra o Atlético do Paraná. E também... Vem de um resultado muito ruim do jogo do Palmeiras, foi ele que deu o passe para que Flaco Lopes fizesse o gol palmeirense. A dúvida está entre três jogadores, Emerson Rodrigues, Jean Davi e o grande favorito a começar o jogo de domingo como uma experiência. Jogou poucos minutos contra o Palmeiras, o suíço Maxime Domingues. Maxime pode ser o escolhido por ter uma característica muito semelhante à do Adson. É um canhoto 
que joga normalmente pela direita, fazia e fez essa função durante essa temporada, com brilhantismo pelo Gil Vicente de Portugal, é um jogador que tem treinado muito bem, tem mostrado muita vontade, como mostrou inclusive domingo em Brasília, com muita vontade de ter a bola, é um jogador que joga precisando da bola, gosta do cheiro dela, de estar com ela, e isso é muito importante. E também é um jogador que faz uma função muito próxima à do Adson. Mas aqui, quem fala dessa parte tática é o nosso Jean Faísca. E aí, Jean, quem é o favorito para entrar nessa ponta direita? Você colocaria o Maxime? Ou colocaria o Jean Davi? Ou o Emerson Rodrigues, que é um jogador mais agudo? Ou manteria o Rayan? Com opinião, o nosso analista Jean Faísca. Fala, Jean! Fala, Flávio galera ligada nesse News. Olha só, na ponta direita do Vasco, no confronto contra o Cruzeiro, eu escalaria o Emerson Rodrigues. Eu acho que a atuação dele contra o Palmeiras credencia a ser titular dessa posição. Das opções que o Flávio passou, entre ele, Jean Davi, o Maxime, que eu confesso a você, torcedor, que eu gostaria de ver ele jogando na posição de segundo volante, como ele vinha atuando no Gil Vicente, ali, pelo lado esquerdo. Fazer um teste no lugar do Esforza para ver como que ele se sai nesse posicionamento. Não seria nenhum tipo de invenção. Até ano passado, o Maxime jogava mais pelo lado direito, como se fosse o Adson, um extrema de pé trocado. Agora não. Esse ano, ele acabou sendo esse volante pelo lado esquerdo em inúmeras oportunidades. Então, esse jogo contra o Cruzeiro, eu acho que valeria o teste até para a gente poder ver o quanto que esse jogador pode contribuir. No último domingo, jogou apenas 10 minutos, mas me pareceu um jogador de muita mobilidade. Então, eu acho que teria vaga para os dois, entre os 11 titulares no próximo domingo. Tanto o Emerson Rodrigues na ponta direita, como também o Maxime jogando como segundo volante. O Vasco que vai ter um encontro domingo com o Cruzeiro, que joga amanhã pela Sul-Americana, um jogo importante contra o Libertad, tem a vantagem, venceu no Paraguai por 2 a 0 e agora depende de si e muito para chegar à semifinal da Copa Sul-Americana. E Fernando Diniz vai fazer a estreia nesse jogo. Hoje o GE fez um levantamento muito interessante dos confrontos do Vasco contra Fernando Diniz, nos clubes que Diniz passou, principalmente Oeste, São Paulo e Fluminense. Foi quando o Diniz enfrentou o Vasco da Gama. E o Vasco tem vantagem. O jogo de domingo vai ser o 14º duelo. São 13 duelos com 6 vitórias do Vasco. Três vitórias de Fernando Diniz, uma em 2019, São Paulo 1 a 0, uma no ano passado, Fluminense 2 a 0, e uma esse ano, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu por 2 a 1, e quatro empates. Mas o Vasco sabe sim jogar contra Fernando Diniz, e é o que a gente espera que Rafael Paiva saiba fazer no jogo de domingo, às 18h30, no Mineirão. Como últimas informações, o Botafogo venceu o Vasco hoje na abertura do campeonato de aspirantes, sub-23. O Vasco jogou com o seu time sub-20 e perdeu gol de Cauê aos 41 minutos do segundo tempo nesse confronto. E uma última notícia, que é muito mais um boato reforçado, porque a gente recebe tanta informação, recebe tanto bizu, muita gente de dentro do Vasco, olha, fica de olho. A declaração dada por Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, de que provavelmente a Crefisa não estará na camisa do Clube Alviverde a partir do ano que vem, e até dizendo que seria interessante dar uma mudada, trazer novas marcas, abre sim um boato muito forte dentro do Vasco de que José Roberto Lamáquia, que está com a Leila Pereira, é, tem ali comungam da mesma casa, são um casal, eles vieram juntos para o Palmeiras, Lamar que estaria muito cansado da política do Palmeiras e realmente ele que é dono da Crefisa, da Crefipar e também da Placar Linhas Aéreas estaria disposto a tirar a sua marca do Palmeiras. E isso abre sim uma grande boataria dentro do Vasco, mas a gente vai ter que confirmar isso, de que seria muito forte o rumor de que ele realmente estaria abraçando o Vasco de alguma forma no ano que vem. Se um novo investidor, ele até ficou irritado esse ano, quando foi questionado sobre uma viagem a Nova York, de que estaria tratando da compra junto ao pessoal da 777, ele ficou muito irritado com isso, ou então pela questão do naming rights do estádio de São Januário. Então, a situação hoje é essa. É apenas um grande boato, mas dentro do Vasco cresce muito isso. Cresce muito disse-me-disse. Disse. E a gente, por experiência, sabe como é que é a coisa dentro do Vasco. Quando começa essa boataria 
para se tornar realidade não custa nada. Mas a esperar algum posicionamento, os próximos passos de Lamarque junto ao Palmeiras, vem aí uma eleição no Palmeiras e também a posição do presidente Pedrinho, que anda meio calado, não quer falar muito sobre esse tema e está certo na sua estratégia. Quanto mais fala, mais erro pode dar. Portanto, é uma situação que vai ter que se esperar. É isso. Estamos encerrando o Avenils, abraçando ao ex-técnico do Vasco e da Seleção Brasileira, Sebastião Lazzarone, completando hoje 74 anos de idade. Grande abraço, Laza. Tive o prazer de trabalhar com ele no Vasco e também na Seleção Brasileira na cobertura da Copa de 1990. Grande abraço a Sebastião Lazzarone. Amanhã tem o Acorda Vascaíno, tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, que vai trazer o papo com Paulo Henrique, falando sobre o jogo de domingo, falando sobre o Atlético Mineiro. É um papo completamente diferente do que você curtiu hoje. E também vamos ter o Tabela, aí com o Ping Pong da Jéssica Ventura, daquilo que é particular. E aí? Vai ser papai, já tem o um nome do filho, não tem. Coisas particulares, comida que gosta. A Jéssica botou o Paulo Henrique na parede. E amanhã à noite nós estaremos aqui com o News um pouquinho mais tarde, a partir de nove e meia da noite. Tá legal? Grande abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho. Dá o um like. Hoje merece essa entrevista do Paulo Henrique, foi exclusiva. Mais um conteúdo exclusivo e muitas coisas virão sempre assim pra você. Lembrando que a partir do sábado nós já estaremos em Belo Horizonte com Marco Vasconcelos e Diego Monteiro na chegada do Vasco, no Hotel Orominas e também no jogo de domingo e na cobertura de segunda, terça, até o jogo de quarta-feira, o grande jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Grande abraço a todos, um ótimo final de noite. Tchau, turma. Maravilhoso do moço que mora em Caxias!